असलमकुम माइक्रोसफ्ट वार्डर बांगला टीटोरियल चतुर्थ पर्व अपन प्रत्येक के जाना स्वागतम जरा प्रथम द्वित तृत्य पर्वगू एख पर्त देखें नहीं भिडियोर डिस्क्रिपन बक्स लिंक देवा थकबे अपनारा देखे आसबें अथवा एखी जो आई बाटने क्लिक करें अपना पे जा देखे आसबें ओके तो आज के चतुर्थ पर्व जे टपिकटी नहीं आलोचना करब से हलो माइक्रोसफ्ट वार्डर जो होम मेन्यू आए होम मेन्यूर जो प्याराग्राफ ग्रुप्ट आई प्याराग्राफ ग्रुप नहीं अपन साथ आलोचना करब बंधुरा प्याराग्राफ ग्रुपे अपनारा लक्ष्य करते हैं कैकट अपशन आई जे देखते पाते हैं हमें जूम कर देखा तो ये प्रत्येक अपशन की की क्चि एखे जो किस लेखी उदाहरणस्वरूप हमें ये लिखल तानभर एक डेमि ओके तो एन ये तानभर एडेमी जो लिखते तक क्योंकि अपना लक्ष्य करबें ये तानभर एडेमी एट बिफल्ट आपनर कि हमार लेफ्ट सडे आटे जो अपनी चान जो ये मिडिले निब अथवा रईट साइडे निब यम जो चान तेज़ अपनी क्या भाव नीबें प्याराग्राफ मेनूते जा प्याराग्राफ मेनूते गए ये देखें एलाइन लेफ्ट एट बिफल्ट आनी मिडिले सेंटारे जो नीते चान तो ये क्लिक कर लेना सेंटारे चले आसब क्लिक कर लेना ये रईटे चले जाए अपना क्योंकि लक्ष्य कर लें लेखाटी छो से क्योंकि लेफ्ट रईट सेंटारे चले गल ओके तो एन एटार क्ज कि जस्टिफाई एटार क्ज कि हमें लेफ्ट सडे नहीं आसलम एंड जस्टिफाइड जो क्जटा से एक अपन पुरो विस्तारित देखा अपनारा बुझते पर आपनर ये अनेक लेखा आदाहरणस्वरूप जो एखे लिखी हमें कि रैंडम अपना प्याराग्राफ नहीं आसि तापारा बुझते पर एन डि लिखे इंटरप्रेस करी देखें हमारे रैंडम प्याराग्राफ चले आसल कतगुलो एन एखे अपना लक्ष्य करते हैं ये लेखागुलो आई लेखागुलर प्रथम लाइन एक छोटो द्वित लाइन एक बड़ो तृत्य लाइन मैं जे मापे आ तुक नहीं कमार कथा हलो ऊपर जो दो लाइन आखने जो लाइनगुलो आखने क्योंकि प्रत्येक देखें एखे क्योंकि अपना कि गैप देखते पातीसी देखें एखे कि गैप देखते पातीसी एखे हाँ तो एन ये अपनी पुरो जो समान करते चान अर्थात एट जस्टिफाई हम जो एन पुरोटा सिलेक्ट करी ए माउजर कार्जार दिए सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट कर प्याराग्राफ ग्रुप थे जो आईकनटी आ जस्टिफाई जस्टिफाई जो क्लिक करी अपना एन लक्ष्य करें जो अपना प्रत्येक लाइन क्योंकि एन समान गलो हमें जो सिलेक्ट कर सिलेक्ट कर थका अवस्था देखते मना है और सुंदर लगे अपना देखें ये क्योंकि पुरोटा अपन जस्टिफाई अर्थात समान हो गल तो ये जस्टिफाई जो अपशन आए ये प्रत्येक ही दरकार है और एक विषय अपन एक रखी ऊपर जो प्याराग्राफ मेनू जो ये चार्ट क्ज देखल चार्ट क्जर माउजर कार्जार जो नहीं नीले ही देखें जो किस लेखा आसते से नीचे पप आप अपशन को एक लेखा आसते से यह लेखा से अलाइन लेफ्ट एटार की आ कंट्रोल एल एर किस शर्टकाट कि दिए जगह माध्यम क्षटा क्यों द्रुत करते उदाहरणस्वरूप जो एन एखे ऊपरे ही देखा इटार नीचे गलम गए जो ऊपर शुद्ध लेखी तानभर एक डेमि ओके एन एट सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट कर अवस्था ऊपर जो प्रत्येक जो अपशन आए प्रत्येक अपशन माउस कार्जा नीन आपनी जो सेंटारे नीते चान कंट्रोल इ प्रेस कर कंट्रोल इ प्रेस कर ले सेंटारे चले आसल तपर रईटे जो अपनी नीते चान देखें माउजर कार्जा टी एटार शर्टकाट की कंट्रोल आर हमें जो कंट्रोल आर प्रेस करी तो हमें क्योंकि हमारे क्यों हलो हमार रटे नहीं गलो आबादी कंट्रोल एल प्रेस करी हमारे लेफ्टे नहीं आसलो हाँ और पुरोटा के जो अपनी जस्टिफाई करते चान से क्षेत्र में कंट्रोल जे प्रेस कर कंट्रोल जे देखें ये जस्टिफाई चले गलो कंट्रोल जे आर प्रेस करी जस्टिफाई गलो ओके तो ये चार अपशन का क्या मोटामोटी अपनारा बुझते पर प्याराग्राफर जे ये अपना एलाइनर जो काजगुल इतिम्य बुझे नहीं पूरा सिलेक्ट कर डिलीट कर दी डिलीट कर दिलम एन ऊपर जो अपशनगुल आगू हमें एक शिखी बंधुरा एगो हलो बुलेट अपना जो प्याराग्राफगुलो आई प्याराग्राफगते अपनी बुलेट्स अर्थात जो सरियल नम्बर थे जो एक अपन उदाहरणस्वरूप देखाई जो एन एखे लिखी टी ए एन तानभर तानभर लिखे एखे जो ये सिलेक्ट कर सिलेक्ट कर ऊपर ये बुलेट्स देखें हमें माउजर कार्जार्ट नार संगे संगे नीचे बुलेट्स लेखा आसे ये जो क्लिक कर क्लिक कर अपनी बुलेटे जो आईकन इतिम्य बुझे नहीं अपना जगह की क्च देखें प्रत्येक आईकने सेम बोले जो माउजर कार्जार्ट नहीं नीचे जो लेखाटी से बुलेटा अर्थात बाम पशे क्योंकि एक परिवर्तन देखते अपन बुलेटर मान सिम्बल्ट आईकन कैमन है देखें 
এরকম ভাবে কিন্তু অনেকেই লেখার ভিতর দিয়ে থাকি কিন্তু তাই না আমি এই বুলেটটি এই বুলেটটি খুব জনপ্রিয় এবং এই বুলেটটি খুব জনপ্রিয় আমি এটা দিলাম দেওয়ার পরে এখন দেখেন এটা কিন্তু বাই ডিফল একটা বুলেট হয়ে গেল এখন যদি আপনি ইন্টার প্রেস করেন আপনার অটোমেটিক হতে থাকবে কিন্তু আমি যদি এখন এখানে লেখি দেখেন হতে থাকলো তারপর যদি লেখি হতেই আছে কিন্তু এটা আপনার আবার চলে যাবে যদি আপনি দুইবার প্রেস করেন দুইবার ইন্টার প্রেস করেন তাহলে কিন্তু তার বুলেট থাকবে না হুম কিন্তু যদি একবার মাত্র করেন হ্যাঁ আমি যদি আবার দেখেন এই লিখলাম লেখার পরে যদি একবার করেন তাহলে কিন্তু আপনার বুলেটটা থাকবে হ্যাঁ আমি যদি এখানে লেখি দেখেন ওকে আমি এটা লিখলাম এখন এই বুলেটটা আপনি চাচ্ছেন যে এই বুলেটটা থাকবে না এটা আমি অন্য বুলেট দেব সেক্ষেত্রে আপনি এটা পুরো সিলেক্ট করে নেবেন এই বুলেটের এই আইকনে ক্লিক করে আপনি এখান থেকে এটার কিন্তু আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন আপনি যেটা দিতে চাচ্ছেন সেটা কিন্তু পরিবর্তন করতে পারবেন দেখেন আমার কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেল এখন এটাকে আপনি চাচ্ছেন নাম্বার করতে এরকমভাবে তো থাকলো এখন অনেক আছে নাম্বার সিস্টেম করতে চাই দেখেন ঠিক ডান পাশে কিন্তু নাম্বার বুলেটটি আছে আরোতে যদি আমি ক্লিক করে দেখেন এখান থেকে কিন্তু আপনি দেখেন নাম্বার বুলেট আছে আপনি কোন কোন ধরনের চান ওয়ান টু থ্রি এই যে আপনার পুরোটা কিন্তু আপনার এখানে দিয়ে দিয়েছে কিন্তু হ্যাঁ এখানে ডিসপ্লেতে দিয়ে দিয়েছে কিছু আপনার স্যাম্পল দিয়ে দিয়েছে কিন্তু আপনারা দেখতে পারতেছেন আপনি এ বি সি বা কোন টাইপের চান সেই টাইপের কিন্তু আপনি বুলেট করতে পারবেন হুম বা সেই টাইপের কিন্তু আপনি দিতে পারবেন তা আমাদের কিন্তু প্রত্যেকেরই কাজের ক্ষেত্রে এই যে বুলেট অপশন এটা কিন্তু খুবই দরকার হয় বন্ধুরা তারপরে যে বুলেট অপশনটি আছে এটা যদি আমি একটু ক্লিক করে দেখেন এটাই ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে হলো যে অনেক সময় আছে যে এই যে আমি এক লিখলাম তানভীর তানভীরের নিচে আরও চারজন আছে এটা যদি আমরা একটু অনেক সময় আছে আমরা অনেক অঙ্ক করতে থাকি বা অনেক কিছু বোঝাতে চাই যে আপনি আপনার নিচে যে লেয়ারগুলো আছে সেগুলো আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন আপনি চাচ্ছেন এখানে যদি আমি লিখি ঢাকা ঢাকা বিভাগ এখন ঢাকা বিভাগের নিচে ঢাকা বিভাগের কয়টি জেলা আছে হ্যাঁ এটা যদি আপনি লিখতে চান এখন এটা আবার আপনি চাচ্ছেন অন্যভাবে লিখতে মানে আপনার এই যে আমি যখন ইন্টারপ্রেস করলাম দেখেন বুলেটের নাম্বার পরিবর্তন হলো বাট এটা হবে না আপনি চাচ্ছেন যে এখানে ঢাকার নিচে যে জেলাগুলো আছে যদি দশটি পনেরোটি জেলা থাকে সেটা আলাদাভাবে হবে তারপর এখানে যদি আমরা লিখি যে খুলনা খুলনা দুই নম্বর থাকবে খুলনা হ্যাঁ এভাবে আপনি লিখতে চাচ্ছেন এটা কীভাবে লিখবেন আমি যদি একটু আপনাদের দেখাই প্র্যাকটিক্যালি তাহলে হয়তো বুঝতে পারবেন ওকে তাহলে আমি এখন এখানে ঢাকা লিখতেছি ঢাকা ঢাকা ডিভিশন আমি এখান থেকে এগুলো আমরা কোন সিস্টেমের করতে চাচ্ছি আমি এখানে তৃতীয় অপশনে ক্লিক করলাম আমি এই অপশনটিতে করতে চাচ্ছি আমি ঢাকা লিখলাম ঢাকা লেখার পরে এখন ঢাকার যে জেলাগুলো আছে সেগুলো একটু আপনার রাইট সাইড থেকে শুরু হবে আমি ইন্টার প্রেস করলাম দেখেন ইন্টার প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুই চলে আসে কিন্তু এটা কোনো চিন্তার বিষয় না আপনি এখানে ব্যাক স্পেস দিয়ে আপনি যে কাজটি করবেন ব্যাক স্পেস এই বুলেট অপশনে গিয়ে আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করে নেবেন যে কোনো একটা অপশন আমি সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পরে এখন আমি যদি ঢাকার যে জেলাগুলো আছে সেগুলো লিখি যদি লেখি ফরিদপুর লিখলাম তারপর যদি লেখি গোপালগঞ্জ তারপর যদি লেখি মাদারিপুর ওকে এই তিনটাই আমি লিখলাম লেখার পরে এখন আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে আমরা চলে যাব খুলনা খুলনা বিভাগের যে জেলাগুলো সেগুলো লিখবো ইন্টার প্রেস করবো দেখেন আমাদের চার নম্বর অপশন চলে আসবে বাট আপনি আবার ইন্টার প্রেস করবেন আপনার কিন্তু শুরু হয়ে যাবে ঠিক আছে তা এখানে কিন্তু একটু দেখেন লক্ষ্য করেন উপরে কিন্তু আমার এক আছে এখানে আমরা চাচ্ছি যে দুই দিয়ে শুরু হবে সেটা কেন হলো না না হওয়ার কারণ আছে আমরা এখানে যে এই যে সংখ্যাগুলো আছে এগুলো আমি রোমানের উপরে যে আমি যদি এই এই এখানে ক্লিক করি দেখেন আমি এখান থেকে রোমান সংখ্যাগুলো সিলেক্ট করেছিলাম এখানে দেখেন এই যে এইটা তা এর এ এটা কিন্তু এ বি সি ডি এই টাইপের ছিল আমরা যদি উপরেরটা ক্লিক করতাম তাহলে কিন্তু ওয়ান টু বি এরকম হতো তা এটা চিন্তার কোনো বিষয় না আপনি এখানে গিয়ে শুধুমাত্র এ দিয়ে যদি আপনি এরকম দিয়ে নিয়ে নেন দেখেন আপনার অটোমেটিক হয়ে গেল পরবর্তীতে কিন্তু আপনার সব বাই ডিফল হয়ে যাবে আমি যদি এখন এখানে লিখি কি এ সি ইউ এল খোল না খুলনা লিখে যদি এখন আমি খুলনার নিচে যে জেলাগুলো আছে সেগুলো লিখতে চাচ্ছি ব্যাক স্পেস দিলাম দিয়ে আমি যদি এখন এখানে রোমান সংখ্যা দিয়ে শুধু শুরু করি রোমান সংখ্যা দিয়ে যদি আপনি শুরু করতে চান আপনি উপরে গেলেন গিয়ে আপনি এখান থেকে আমরা আবার শুরু করতেছি এখান থেকে খুলনার যে জেলাগুলো আছে সেগুলো যদি এখন আমরা দিই আমরা যদি লিখি সাতক্ষীরা বন্ধুরা বানানো ভুল হতে পারে দুই নম্বর যদি লিখি যে ই ডাবল এস ও আর ই যশোর এরকমভাবে আপনি লিখবেন আবার আমি ইন্টার প্রেস করবো আবার করলাম দেখেন আমার এখন কিন্তু সি বাই ওর ডিফল্ট অটোমেটিক কিন্তু চলে আসলো এখন এখানে আপনি লিখতে চাচ্ছেন যদি বরিশাল জেলাগুলোর নাম লিখি আমরা ইন্টার প্রেস করলাম ব্যাক স্পেস দিলাম দিয়ে আমরা 
যদি এখান থেকে আবার সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা যেই যেই নম্বরে আমরা লিখ দেখতে চাচ্ছি সেটা আমি সিলেক্ট করলাম এভাবে কিন্তু আপনি সুন্দরভাবে কিন্তু করতে পারবেন আর এটা কিন্তু আমাদের অনেকের দরকার হয় তা আপনারা এই যে তিন নম্বর অপশনটি এটা নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করলে কিন্তু আপনারা এটা আরও বেশি ক্লিয়ার হবেন এই যে বুলেট অপশনের এই যে তিন নম্বর যে অপশনটি আমি অ্যারোতে ক্লিক করি এখানে কিন্তু বিভিন্ন অপশন আছে এই যে হেডিংয়ের অপশন আছে তারপর এখানে চ্যাপ্টার আছে হ্যাঁ এগুলো আমরা নেক্সট যখন কোনো প্রজেক্ট ফাইল করব তখন আস্তে আস্তে আমরা শিখবো তারপরে যে চেঞ্জ লিস্ট লেভেল আপনি এখানে লেভেলগুলো যদি কোনোভাবে দিতে চান আমরা যদি এটা দেখেন ক্লিক করি ক্লিক করলে কিন্তু আমার যে যেভাবে আমরা লিখেছিলাম সেটা পরিবর্তন হয়ে কিন্তু আমার ওয়ান টু থ্রি সিস্টেম হয়ে গেল ঠিক আছে এখানে আপনারা এই আরোতে ক্লিক করে প্রত্যেকটার কাজ দেখবেন প্রত্যেকটার কাজ ম্যানুয়ালি ম্যানুয়ালি দেখবেন দেখলে কিন্তু আপনার জন্য কিন্তু ভালো হবে খারাপ কিছু হবে না দেখেন এক একটা ক্লিক করলে কোন সিস্টেমের কোনটা কেমন হবে সেটা কিন্তু আপনি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন কিন্তু এই আইকনটি এটা হলো লাইন অ্যান্ড প্যারাগ্রাফ স্পেসিং আমাদের অনেক সময় আছে আমি যদি এটা একটু ডিলেক্ট করে দিই আমি র্যান্ডম প্যারাগ্রাফ নিই আমি র্যান্ডম আর এন ডি নিয়ে আমি যদি র্যান্ডম প্যারাগ্রাফ নিলাম কিছু এখন এই যে র্যান্ডম প্যারাগ্রাফ নেওয়ার পরে এখন আপনি চাচ্ছেন এই যে গ্যাপ টুকুন আছে এই দেখেন এখানে যদি আমি একটু ই করি আমি দেখেন এই যে একটা গ্যাপ বানিয়ে দিলাম এই যে প্যারাগ্রাফের মাঝখানে লাইনের মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে এই গ্যাপটা আপনি অনেকটা কমাতে চাচ্ছেন আপনি কোনো গ্যাপ রাখতে চাচ্ছেন না সেটা কিভাবে করবেন বা গ্যাপের স্পেসটা আরও বাড়াতে চাচ্ছেন সেটা কিভাবে করবেন এটা করার জন্য বন্ধুর কিন্তু এই অপশনটির ব্যবহার আমি যদি এখন পুরোটা সিলেক্ট করি কন্ট্রোল এ প্রেস করে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এই লাইনের এই যে আইকনটি এই আইকনে যদি আমি ক্লিক করি এখান থেকে আপনি দেখেন এই যে ওয়ান পয়েন্ট জিরোতে ক্লিক করলে আমার কিন্তু স্পেসটা কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট জিরো টাইপের হয়ে গেল কিন্তু হ্যাঁ আমি এখান থেকে এই স্পেসটা সরিয়ে দিই এটা না দিলেও হবে দেখেন আমি এখানে এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আপনি গ্যাপ যদি স্পেস বাড়াতে চান দেখেন এখানে ক্লিক করেন আপনারা যে প্যারাগ্রাফ সেটার কিন্তু স্পেস বাড়িয়ে বেড়ে গেল প্রত্যেকটা লাইনের বেড়ে গেল কমানো বাড়ানো সব কিন্তু আপনি এখানে দেখতে পারতেছেন এখানে বাই ডিফল কতগুলো সংখ্যা দিয়ে রেখেছে এখন আপনি যদি ম্যানুয়ালি যদি আপনি এটা করতে চান লাইন স্পেসিং অপশন এটাই যদি ক্লিক করেন এটা ক্লিক করলে এখান থেকে আপনি আপনি এখান থেকে যে স্পেসিং আমরা যে স্পেসিংটা চাচ্ছালাম আপনি বিফোর প্যারাগ্রাফ আফটার প্যারাগ্রাফের যদি চান সেটা আপনি এখান থেকে করে নিতে পারবেন আর এখানে দেখেন আমি যদি একটু ক্লিক করি ক্লিক করার পরে এই যে অ্যাড স্পেস বিফোর প্যারাগ্রাফ এটা যদি ক্লিক করি দেখেন আমার বিফোর প্যারাগ্রাফের স্পেসটা ও নিয়ে নেবে তারপরে রিমোভ স্পেস আফটার প্যারাগ্রাফ মানে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের যে স্পেস আছে আফটার প্যারাগ্রাফের সেগুলো কিন্তু সব আপনার স্পেস চলে গেল আমি এখানে মাউজের কার্জারটি নিয়েছি বাই ডিফল্ট কিন্তু আপনার দেখতে পারতেছেন নিচ থেকে চলে গিয়েছে আর লাইন স্পেসিংয়ে এখানে ক্লিক করে আপনি এখান থেকে ম্যানুয়ালি সবগুলো আপনি করতে পারবেন এবং নিচে দেখেন এই যে প্রিভিউ কিন্তু আপনার দেখাবে ঠিক আছে প্রিভিউ দেখাবে আমি এই যে দেখেন এখন লাইন স্পেসিং আছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট এটা যদি আপনি ম্যানুয়ালি এভাবে কমিয়ে দিতে চান আমি কমিয়ে দিলাম দিয়ে এখন আমি জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে দিয়ে ওকে করে দিলাম দেখেন আমার কেমন হয়ে গেল ঠিক আছে এটা আপনি ম্যানুয়ালি এখান থেকে করতে পারবেন ওকে তারপরে আমরা যদি দেখি বন্ধুরা এই যে দুটি কাজ আছে যে ডিক্রেস ইন্ডেন্ট এবং এটা হলো ইনক্রিস ইন্ডেন্ট এগুলোর কাজ কি আমরা যদি এটা একটু সিলেক্ট করি এভাবে ধরুন আমি সিলেক্ট করলাম পুরোটা বা আমি প্রথম যে আপনার এইটা আছে এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এখন আমি যদি এটাই ক্লিক করলে এখন এই যে ডিক্রিস ইন্ডেন্ট এটা ক্লিক করলেও আপনি বুঝতে পারবেন না মুভিওর প্যারাগ্রাফ ক্লোজার টু দ্য মার্জিন মানে আমাদের যে মার্জিনটি আছে মার্জিনটা কি মার্জিনটা হলো আমরা যদি একটু ভিউতে যাই ভিউতে গিয়ে এখান থেকে আমরা এই যে রুলার এটা যদি ক্লিক করি ক্লিক করলে এখন আমাদের কিন্তু এটা দেখাচ্ছে দেখেন এই যে দেখেন উপরে যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্কেলের মতো অপশন আছে এটা হলো আপনার রোলার রোলারের এই দেখেন আপনার এই যে পেজটি আছে পেজের যে মার্জিনটা এটা হলো এই এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত হ্যাঁ এটা হলো মার্জিন তা এখন এই যে আপনার এটা আমি যদি এই লাইনটা পুরো আমি সিলেক্ট করি এই প্যারাগ্রাফটা এতটুকু সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এখন এটাই যদি ক্লিক করি এই যে দেখেন ইনক্রেস ইন্ডেন্ট আমি এটা ক্লিক করলে আমার মার্জিনের ভিতরে ও আপনার আস্তে আস্তে ডান পাশে যাচ্ছে ঠিক আছে দেখেন মার্জিনের ভিতরে কিন্তু থাকবে হ্যাঁ আর এটা যদি ক্লিক করি ও কিন্তু আপনার কি করতেছে বাম পাশে যাচ্ছে ঠিক আছে আশা রাখি এই দুটি অপশনের কাজ আপনারা ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছেন তারপরে যে যে অপশনটি আছে বন্ধুরা এটার কাজ এখন এই মুহূর্তে আপনাদের অতটা জানার দরকার নেই আপনারা পরবর্তীতে শিখে নেবেন ওকে তারপরে নিচের যে অপশনটি আছে এটা হলো শেডিং আপনার এটার কি কাজ আমি যদি একটু মাউজের
ওকে বর্ডারটি হলো আমি এই লাইনটা পুরো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে এই অ্যারোতে ক্লিক করলাম এখান থেকে এই যে অল বর্ডার আপনি আপনার যে প্যারাগ্রাফটি আছে প্যারাগ্রাফটাকে আপনি বর্ডারের ভিতর দিতে চাচ্ছেন বা শুধুমাত্র টপে বর্ডার দিতে চাচ্ছেন বটমে বর্ডার দিতে চাচ্ছেন তারপর আপনি আউটসাইড বর্ডার দিতে চাচ্ছেন ইনসাইড বর্ডার এটা হবে না যা এটা এখন দেখার দরকার নেই কিন্তু উপরে যদি আপনি যেই অপশনগুলো দেখালাম এখানে বর্ডার দিতে চাচ্ছেন তারপরে ড্র টেবিল ভিউ গ্রিড লাইন এগুলো আপনি আস্তে আস্তে নেক্সটের কাজ কাজে যখন আমি যাব কোনো প্রজেক্ট করব তখন বুঝতে পারবেন তা আজকের ভিডিওটিতে মূলত বন্ধুরা আমরা হোম মেনুর প্যারাগ্রাফ যে গ্রুপটি আছে তার কতগুলো অপশনের কাজ দেখলাম আশা রাখি এগুলো আপনারা বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবেন কোথাও কোনো বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্টস করবেন তা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি নেক্সট অর্থাৎ পঞ্চম পর্বে আমরা একটা প্রজেক্ট করব প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখব সেটা হতে পারে যে কোনো একটি সিবি তৈরি অথবা একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি বা যে কোনো টাইপের একটা প্রজেক্ট করব প্রজেক্ট করার মাধ্যমে আমরা পঞ্চম পর্বটা শুরু করব মানে আমি এর পরবর্তী থেকে যে প যে পর্বগুলো করব সেগুলো এক একটা প্রজেক্টের মাধ্যমে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব তাহলে হবে কি আপনারা বিষয়টি আরও ক্লিয়ারলি সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন ওকে তা ভিডিও এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ